ഹായ് സിൻഡർല ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ടോക്സിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഹെയർ ഓയിലി ഹെയർ അടങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ അവരുടെ ഹെയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചില എക്സ്ട്രാ സൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നേക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻസ് ഇടുവാനും ഒന്നും നിങ്ങൾ മറന്നേക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഉറപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഓയിൽ ഹെയർ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ഹെയറിൻ്റെ അനന്തരഫലം എന്ന് പറയുന്നത് തലനിറച്ചും താരനാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് പൊടിയായിട്ടുള്ള താരനാണ് എങ്കിൽ ഓയിൽ ഹെയർ ഉള്ളവർക്ക് പുറ്റുപോലെ ഇരിക്കുന്ന അതിൽ കുരുക്കളും എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന താരനാണ് അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ചിലർക്ക് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകും ചിലർക്ക് ചൊറിച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എങ്കിലും അനന് അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടാകും പുരിയം കൊഴിയും കൺപീല് കൊഴിയും ഫേസിലെല്ലാം ഒരുപാട് കുരുക്കളുണ്ടാവും ഫേസിൽ മാത്രമല്ല ബോഡിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പുറത്ത് ഒക്കെ അവർക്ക് കുരുക്കളുണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലാണ് ഈ ഓയിൽ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഹെയർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രത്യേകതയാണ് ജനറ്റിക്കലി തന്നെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില വസ്തുതകൾ തന്നെയാണ് ഈ ഓയിൽ അടങ്ങിയ ബോഡി ബോഡിക്കും ഹെയറിനും എല്ലാം കാരണം അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് വസ്തുത ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതിനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ അതിനൊരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകത്തില്ല എപ്പോഴും ഈ താരൻ്റെയും കുരുക്കളുടെയും ഒക്കെ അസ്വസ്ഥത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യേണ്ട പകരം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴോ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഹെയർ നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ആ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീര്യം കൂടിയ ഷാംപൂസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതും ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് അല്പം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അല്ല തലയോട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് മസാജ് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ വെക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങളത് ഷാംപൂ ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴി കളയും എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എണ്ണ പുരട്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഹെയറിൽ തലയൂട്ടിയിലൊക്കെ എണ്ണയുടെ അംശം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറമേ ഇനി എണ്ണയും കൂടെ വെച്ച് അതിനെ കൂടുതൽ വഷളാക്കണ്ട അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഷാംപൂസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തലയോട്ടിക്ക് എന്നൊക്കെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തരും വീരിയും കൂടിയ ഷാംപൂസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെമ്പരത്തി താളി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ തലമുടി വാഷ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് നിങ്ങളുടെ തലയോട്ടി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതും നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഷാംപൂ ഇട്ടാൽ പോലും അതിൻ്റേതായ എഫക്റ്റുകൾ ഒന്നും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ഷാംപൂ ഇട്ടാൽ പോലും അടുത്ത ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആയിരിക്കും ഇവരുടേതുണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹെയറിൽ കൂടുതൽ ചെളിയും അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങളും അബ്സോർബ് ചെയ്യുവാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കി ഹെയറിനും അതുപോലെ ബോഡിക്കും കാരണമായി തീരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷനായി ഒരുപാട് കുരുക്കളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഹെയർ കൂടുതലും വിടർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകാതെ അതിനെ നന്നായി ഒതുക്കി ഒതുക്കി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഹെയറിനെ കൊണ്ടുവരിക അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഓയിൽ ഹെയറിൻ്റെ ആ അതിപ്രസരം കൊണ്ട് തന്നെ മുഖത്ത് കുരുക്കളുണ്ടാകും പുറത്ത് ശരീരത്തൊക്കെ കുരുക്കളുണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുട്ട പാല് ഇങ്ങനെ ഇറച്ചി മീൻ വറുത്തത് പൊരിച്ചത് പലഹാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഇതും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ മറ്റൊരു തരത്തിലാകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കുക കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ബട്ടർ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്രയും ഓവറായിട്ടുള്ള ഓയിലിനെ കുറയ്ക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മതിയാകത്തുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് മറ്റെന്ത് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താലും ഓയിലി ഹെയർ നിങ്ങൾ ജെനറ്റിക്കലി ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന വസ്തുത പരമാർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹെയറിന് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപയർ പൊടി നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഹെയറിന് നല്ലൊരു ക്ലീനിങ് കിട്ടുന്നതിന് കാരണമായി തീരും ചെറുപയർ പൊടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഹെയറിനെ നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ സിൻഡ്രല ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ടോ